আচ্ছা সো এই ভিডিওটাতে হচ্ছে আমি চেষ্টা করব প্রোডিয়াস রিলেটেড যত ধরনের ব্যাপারটা আছে সবকিছু ক্লিয়ার করার সো প্রথম কথা হচ্ছে প্রোডিয়াস ডাউনলোড করব ওখান থেকে তার জন্য হচ্ছে আমরা যাব দ্য পাইরেট বে ডট ওআরজ সেখানে হচ্ছে আমরা সবকিছু পাব সো প্রথম প্রোডিয়াস 3.6 সো আমরা প্রোডিয়াস 3.6 কিছু আমরা সার্চ করব আচ্ছা তো প্রথম যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে প্রোডিয়াস 8.6 এসপি টু প্রফেশনাল সো ওটাই ডাউনলোড করব এবং এই লিংক ডেসক্রিপশন দেওয়া থাকবে আচ্ছা তো আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে সো আমি ডাউনলোড করছি না আচ্ছা ডাউনলোড করার পর সেটা যেখানে যাবে সেটা হচ্ছে সেটা একটা ফাইল আসবে আচ্ছা এটা আসবে সো এখানে আমরা ইনস্টল করার ফাইলটা এবং একটা ক্র্যাক ফোল্ডার থাকবে বাট আনফরচুনেটলি এই ক্র্যাক ফোল্ডারটা অ্যাক্সেস করা যাবে না ইউজ করা যাবে না কারণ হচ্ছে এখানে যে দুইটা ফাইল আছে এই দুইটা ফাইলের একটাও ওপেন করা যায় না নরমালি কম্পিউটারে মেয়ে সো এই দুইটা ফাইলকে ইউজ করার জন্য আরেকটা ফাইল লাগে যে ফাইলটা এখানে দেওয়া নেই সেটা হচ্ছে লিংকে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেওয়া হবে আচ্ছা ভিডিও ডেসক্রিপশন দিয়ে দেওয়া হবে সো এই হচ্ছে আমাদের সেই ফোল্ডারটা যেটা হচ্ছে আমি ভিডিও সাথে দিয়ে দেব before installing proteus we call it again so go around again so before installing proteus use license.exe to install the dot lxk okay fine so i'm going to say license for the top of the license if i don't know okay you can have one of the license file as well so so a key to launch how to install current name you can install to the data blank so i'm going to push the problem with the script to install the one so this is the script so we can copy the other one झमेलास्टल নেক্সট নেক্সট আচ্ছা এখন ইনস্টল হবে ইনস্টল হতে একটু টাইম নেবে সবাই একটু ওয়েট করি আচ্ছা আমরা ইনস্টল করার শেষ এখন হচ্ছে আমরা যেটা করব আফটার ইনস্টলিং প্রোটিয়াস ওই ফোল্ডারটা ধরে রাখব আচ্ছা তো এই ফোল্ডারটাতে যেটা দেখলাম বলা হয়েছে যে বিআইএন এই ফোল্ডারটাতে হচ্ছে এই ফাইলটাতে হচ্ছে কপি করতে এডিটেশন তারপর বলা হয়েছে হচ্ছে যে মডেলস এই ফোল্ডারটাকে সি প্রোগ্রাম ডেটা ল্যাব সেন্টার ইলেকট্রনিক্স এই ফোল্ডারটাকে এখানে কপি করতে সো মডেলসটাকে হচ্ছে আমরা কপি করব এবং সি ড্রাইভে প্রোগ্রাম ডেটা ল্যাব সেন্টার ইলেকট্রনিক্স প্রেস এই প্রোভিশনাল फाइल তো তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি সবকিছু করা শেষ আমাদের এখন প্রোটিয়াস ইনস্টল এখন আমি জাস্ট করব কি প্রোটিয়াস কে রান করব এখন প্রোটিয়াস দিয়ে সার্ভিস ডিজাইন করব তো আচ্ছা সো আমরা যেতে যাব সেটা হচ্ছে নিউ প্রজেক্ট আচ্ছা এখানে কোথায় হচ্ছে সেভ করব প্রজেক্টটা সেটা লেখছি আচ্ছা এখানে আমরা নাম দিলাম হচ্ছে টু ফাইল ट फ्रम सिलेक्टेड टेम्पलेट 
ओके नेक्स्ट फिर एक पीसी लेआउट फ्रॉम सिलेक्टेड टेम्पलेट और नेक्स्ट जो चाहिए हम लोग पीसी लेआउट हम चाहिए ओके सो यू फॉर नेक्स्ट 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 फिनिश তাহলে আমাদের একটা ভিজুয়াল আসছে এই উইন্ডোটা হচ্ছে আমাদের ভিজিবল লেআউটের জন্য আর এই উইন্ডোটা হচ্ছে আমাদের স্কেমেটিকের জন্য সো আমরা যেটা করব এইখানে হচ্ছে আমাদের যত ধরনের যা কিছু আমরা করছি যে সার্কিটে ডিজাইন করতে চাই ওই সার্কিটটাকে আঁকবো সার্কিটটাকে দিয়ে কাজ করাবো সেটাকে যদি কাজ করে তাহলে হচ্ছে আমরা তারপর নিয়ে যাব তাকে সেটাকে রান করে দেব যে সার্কিটটা চলে কিনা যদি চলে তাহলে ভালো কথা তারপর হচ্ছে আমরা পিস ডিজাইন করতে শুরু করব ডিজাইন করা আগে ব্যাপার হচ্ছে আমরা সার্কিটে চলে যাব সেটা तो एक जो करब से एक ट्रिपल फाइव टाइमर आई सी नहीं सार्किट डिजाइन करब टाइमर आई सी हम कम्पिटार विभिन्न कम्पिटिशन समय क्लक पास जेनारेट कर दरकार सबाई सो क्लक पास जेनारेट कर आई सी टाइम कर ट्रिपल फाइव टाइमर आई सी प्रम आई सी टाइम आई सी सो ए आई सी टाइम करब आई सी टे एसटेबल मोड यूज कर एसटेबल मोड की जिस ওই ইউটিউব ফাইভে ডেটা শীট ডাউনলোড করলে কিছু জানতে পারবো ইউটিউব ফাইভে বিভিন্ন মোডে রাখা যায় এস্টেবল মোড বাই স্টেবল মোড বা নন স্টেবল মোড বিভিন্ন মোডে সো এস্টেবল মোড হচ্ছে সে কনস্ট্যান্টলি একটা নির্দিষ্ট টাইম ডিউরেশন পর পর হচ্ছে একটা করে ক্লক পাস দিতে থাকবে বাই স্টেবল আর নন স্টেবল মোড হচ্ছে আমরা একটা বাটন প্রেস করলেই সে হচ্ছে শুধু ক্লক পাস দিবে এরকম সো আমরা হচ্ছে এখন এস্টেবল মোডে ওই সার্কিটটাকে ডিজাইন টাইমার আইসি সার্কিটটা ডিজাইন করার চেষ্টা করব আচ্ছা সো প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পার্টস সিলেক্ট করা যে আমাদের কি কি পার্টস দরকার হচ্ছে সো তার জন্য এখানে এই পি লেখা আছে এটা ক্লিক করব তাহলে আমাদের পার্টস লিস্ট আসবে এখান থেকে আমরা যা করব তা হচ্ছে টিপ অফ ফাইল দেখব এই যে আমাদের টিপ অফ ফাইল চলে এসেছে টাইম আর অসলে টাইমার আর অসলে তো সো এটা টাইমার আইসি নিয়ে আসলে আচ্ছা এই যে আমাদের টাইমার আইসি প্লেস করা শেষ আচ্ছা এখানে জুম ইন জুম আউটের ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আমরা মাউসের যে স্ক্রল করার যে বাটন উইন্ডটা এটাকে আমরা স্ক্রলার বলি ওটা দিয়ে হচ্ছে আমরা জুম ইন জুম আউট করতে পারবো এবং যে পয়েন্টে কার্সারকে রাখা হবে ওই পয়েন্টের সাথে হচ্ছে সে জুম করবে ওকে সো আমাদের এখন টাইমার আইসি আনার শেষ এবার হচ্ছে আমাদের দরকার পড়বে কিছু রেজিস্ট্যান্স এবং কিছু ক্যাপাসিটি সো আমরা কিছু রেজিস্ট্যান্স আনবো এবং আবার পিতে ক্লিক করবো হয় পিতে ক্লিক করবো অথবা কিবোর্ডের পিতে প্রেস করবো যে কোনো একটা করলেই হবে ওটা হচ্ছে শর্টকাট কিবোর্ডের পি প্রেস করা আচ্ছা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স দরকার পড়বে সো এর এস এখন এখান থেকে আমরা দেখব যে এখানে আমাদের রেজিস্ট্যান্স চলে এসেছে রেজিস্ট্যান্স সো আমরা রেজিস্ট্যান্স সিলেক্ট করলাম তাহলে আমাদের রেজিস্ট্যান্স নিলাম এখানে ওয়াই এর রেজিস্ট্যান্স নিলাম এখানে সো রেজিস্ট্যান্স কে এখন এই যে কম্পোনেন্ট গুলো এগুলোকে রোটेट করার দরকার পড়তে পারে অনেক সময় সো রোটेट কিভাবে করব সেটা হচ্ছে আমরা দুইটা প্রসেসে করতে পারি এক হচ্ছে কম্পোনেন্টটাকে প্লেস করলাম তারপর হচ্ছে এটাকে যে রোটেট ক্লকওয়াইজ এভাবে দিতে পারি অথবা আমাদের কিবোর্ডের যে প্লাস পয়েন্ট প্লাস বাটন আছে অর্থাৎ নাম্বার প্যাডের পাশে যে প্লাস থাকে সেটা যে প্রেস করলে হচ্ছে সেটা রোটেট হতে থাকবে আচ্ছা সো এখন হচ্ছে আমাদের রোটেট করা শেষ ফাইন এখন আমাদের দরকার পড়বে কিছু ক্যাপাসিটর সো আমরা সি এ পি লিখবো এই ক্যাপাসিটর চলে আসবে আচ্ছা এই যে আমাদের ক্যাপাসিটর চলে আসছে এখন देखते অর্থাৎ অ্যানিমেশন সহ সো এর জন্য আমরা একটু নিচে গেলেই দেখতে পাবো অ্যানিমেটেড বাই কালার এলইডি মডেল কোন কিছু আছে সো যে কোনো একটা সিলেক্ট করব सपोज এলইডি মডেল রেড সিলেক্ট করা তাহলে লাল রঙে একটা এলইডি চলে আসবে সেটা হচ্ছে ক্লিক করলে যেটা হচ্ছে যে আমরা লাল রঙে দিব ওকে সো আমাদের এলইডি আনা শেষ এখন দরকার পড়বে হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই অর্থাৎ এই আইসি থেকে পাওয়ার আপ করার জন্য সো পাওয়ার আপ করার জন্য আমরা যাব হচ্ছে জেনারেটর মোডে जेनारेटेज दरकार
ग्राउंड आउटपुट आसबर तीन पिन ग्रामीण लिखते तो दीचे सार्किट जो क्या करते 
তার জন্য আমরা যাব পিসি লেআউট তো রাইট বাটন ক্লিক করব ওটা প্লেস কম্পোনেন্ট যেকোনো একটা সিলেক্ট করব সো জি1 জি1 হচ্ছে আমাদের আইসিটা সো জি1 সিলেক্ট করলাম করার পর এখানে একটা প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বাম সাইডে যে কম্পোনেন্টস উইন্ডোটা এখানে হচ্ছে আমরা সবকিছু দেখতে পাবো যে কি কি কম্পোনেন্টস আমাদের স্কেমেটিক্সে ইউজ করা হয়েছিল সেগুলোকে এখানে প্লেস করার অপশন চলে আসে এখন যে ঝামেলাটা তা হচ্ছে এই যে এবিডি রেড এটার জন্য কোনো পিসি প্যাকেজ অ্যাকচুয়ালি প্রোটিয়াস সিলেক্ট করা নেই তো আমাদের যেটা করতে হবে তার জন্য একটা প্যাকেজ সিলেক্ট করতে হবে কারণ এখানে রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্যাকেজ আছে ক্যাপাসিটরের জন্য আছে কিন্তু টায়ারের জন্য নেই অর্থাৎ এবিডি জন্য নেই তাহলে আমরা যেটা করব এই ধরনের কেসে যেটার জন্য প্যাকেজ নেই সেটাতে রাইট বাটন ক্লিক করব প্যাকেজিং টুলে যাব গিয়ে অ্যাডে ক্লিক করব করলে এখান থেকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে এই এটার জন্য ম্যাচিং কোন ধরনের প্যাকেজিং খুঁজে পাওয়া যায় প্রোটিয়াসের ভিতরে সেটা খুঁজে বের করতে হবে সো আমি এখন এলইডি সার্চ করার পরে দেখলাম যে একটা এলইডি প্যাকেজ আছে আগে থেকে বাট এটা ছিল হচ্ছে নর্মাল যে জেনারেক এলইডি গুলো সেগুলোর জন্য আমাদের অ্যানিমেটেড এলইডি যেটা আমরা ইউজ করলাম সেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি ছিল না তো আমরা এখন জেনারেক এলইডির প্যাকেজিং টুলটাই প্যাকেজিং টুলটাই আমাদের অ্যানিমেটেড এলইডি ইউজ করতে চাচ্ছি তো আমরা এখন এটা সিলেক্ট করলাম ওকে এখন ব্যাপার হচ্ছে কোন দিনটা কি কাজ করবে সেটা বলা আমাদের এখন যে ডায়োডটা আছে সেটার পিনসগুলো হচ্ছে এখানে আর আমরা যে প্যাকেজটা সিলেক্ট করলাম সেটার পিনসগুলো হচ্ছে এখানে তাহলে আমরা চাই আমাদের ডায়োডটার অ্যানোড পিন অর্থাৎ এই পিনটা এই ছবিটার এই পিনের সাথে ম্যাচিং থাকুক ম্যাচ থাকুক এবং এই কে পিন এই পিনটা কে এর সাথে ম্যাচ থাকুক তাহলে অ্যাজাইন প্যাকেজ সেভ প্যাকেজ ইয়েস তাহলে আমাদের প্যাকেজ সিলেক্ট করা শেষ क्रस रोटेटी समस्या রেড কালার যে লাইন গুলো সেগুলো থাকবে হচ্ছে আমার সার্কিট বোর্ডের উপরের দিকে অর্থাৎ উপরের বোর্ড সাইডে এবং ব্লু কালার গুলো থাকবে হচ্ছে নিচের সাইড সো এটা অ্যাকচুয়ালি ডাবল সাইডের একটা পিসিবি হয়ে গেছে তো আমরা চাই হচ্ছে এটা সিঙ্গেল সাইডেড করতে এর জন্য হচ্ছে কোন একটা ব্যাপার চিন্তা করতে হবে কি হবে তাহলে তার মানে আমরা কোন ভাবে এই লাইন গুলোকে রিপ্লেস করতে হবে আচ্ছা এখন আমরা যেটা করতে পারি প্রোটিয়াস তো নিজের ইচ্ছা মতো মন মানে করলো এখন আচ্ছা তো আমরা এই ট্র্যাকটাকে রাইট বাটন ক্লিক করলাম ডিলিট করে দিলাম এখন এ আর 3 এই দুটো হচ্ছে ডিসকানেক্টেড হয়ে আছে তো আমাদের রিকানেক্ট করতে হবে তার জন্য আমাদের টার্মিনাল টার্মিনাল মোডে যেতে হবে সরি ট্র্যাক মোডে যেতে হবে ট্র্যাক মোডে গেলে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন সাইজের ট্র্যাক সিলেক্ট করতে পারবো অর্থাৎ এই যে ওয়্যার সিলেক্ট যেটা ট্র্যাক বলে সো এই ট্র্যাকগুলো আমরা সিলেক্ট করতে পারবো সো এগুলো বিভিন্ন উইডের ট্র্যাক আছে এখানে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে T30 এইচ জি কোড হচ্ছে T25 T20 গুলো আছে এই কোড আছে আর বড় বড় আছে T30 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 T
तो हम देख रहे हैं एक टा एक टा रेड लाइन की रिप्लेस करा शेष वो देखा जाए चेहरा ना कुमुदा ये ट्रैक्टर में कुमुदा शेष है तो हम लेकिन अब ये टा कोई रिप्लेस करें तो वो हम इन दिक्कत राइट कुछ कंट्रैक्ट सेट करा टी ट्वेंटी ये बांग टॉप कपड़े को तो बॉटम में बस लेके आता है तो हम देखे ये बांग � अगर अगर हम बच्चा ही इटा क्रिप्टी इसको तो इटा ये पढ़ाई जब तो कार्ड इखान दिया हमने देख रहा बॉटम कवर दिए दे ही तार वो ताते कुन्दी चीज़ वाला है कोल्ड बनाए चीज़ तो इखान दिए दे ही पर यार ये इटा क्यों रिप्टी इसको दिया है अच्छा तो अगर हम जब पूरा सर्किट इटा कम सिंगल साइड हो गया अच्छा � एक थ्री डायमेंशनल रूबी यूट्यूब पे देखें जी और तो इस सर्किट का बाउंड कर क्या मंदे को दिखते रहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा मंदे इकहन थे के ऊपर एक ऑफ कॉर्नर थ्री विजुअलाइज़ आ चाहे तब क्लिक कर ले आप देखते होंगे कि सर्किट एक्चुअली थ्री डायमेंशनल की क्या मंदे तो इकहन थे के हम ब्राउज़ देखे जब सर्किट टा एक टा सर्किट बोर्ड टा डाइमेंशन होता है एच देखा जाता है ना अर्थात हमरा एक चीज़ ये टा तो हम तो जगह कनेक्टेड एच टा क्या हम देखा जाता है ना तो हमरा एच दिखे चाहिए एच दे वाटर ना हमरा जगह में एक टा ग्राफिक्स बॉम सिलेक्ट करते हुए तो वो स्क्वायर से जरे एच दे वो जगह टोटली क जो बॉर्डर इंच दिए थे ना ताहले हम जो भी शुरू विजुअलाइज़र है जाइए देखा हमने बॉर्डर इंच चले शुरू हुए बॉम इसे नीचे साइड टा होते हैं हमारे ट्रैक साइड इधर ने होते हैं हमारे शॉप की चू दवाज शॉप धाने लाइंस बुला थक बैं तो दोनों पर साइड होते हैं शॉप कंपोनेंट साइड के कंपोनेंट साइड इसलिए वाला बेस किसी भी अपशब्द पर आते हैं जब हम पूरे गली का टॉप सीव बॉटम सीव टॉप कपर बॉटम कपर एक वो बोला चाहिए वो किसी ने शेडा कुछ है बॉटम वो भाई वो टॉप कपर की जीनी शेडा तो आगे आमतौर पर बोला हुआ है चाहिए आज इधर बाकी वो टॉप सीव बॉटम सीव ये बार वो लोग है चा� इखाने एक टा अमादे एक नंबर रेजिस्टेंस और थकार बात था। जस के बीच जगह तो हम लोग बिस्तर वाले जाते हैं, तो रेजिस्टेंस चेक में बाशन होते हैं। सो शेडा, सो ये टा एक्चुअली कोनो कंडक्टिंग वायर्स ना, ये लोग को बोला है उसे टॉप सिल पर था, हम लोग ए जे टॉप प्लेन टा, ए जे खाने तो ऐसे डिजाइन वाला आ रहे हैं इसी डिजाइन वाला हम शेष तो खुद से हम रा ये डिजाइन टके प्रिंट करा दी जाए और था आप रा कारों का चीज़ उसमें दुकाने जरा इसी प्रिंट करा है ताले का चीज़ उसमें हम रा उन्हें डिजाइन टके देखो एवं तारा शे डिजाइन टके उसे प्रिंट करे देवे कवर दे कवर प्लेटर अच्छा यहाँ तक आपने किसी जिन्हें एक्सपोर्ट करते चाहिए शेडा दिवो या बॉटम से दिए जाए टॉप से दिए जाए बॉटम कॉपर टॉप कॉपर ये चार्टा जिन्हें शुरू से हम लोग तभी करते हैं सबमिट करते जाए तारा तारा दे टॉप कॉपर एक तार पे प्रिंट कर दे वहाँ देखे टॉप से दूसरा प्रिंट कर दे टॉप कॉपर टॉप कॉपर
তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে সো সেভেন টিকে সিলেক্ট করলাম তারপর রিফ্লেকশনটাকে হচ্ছে মিরর করতে হবে না হয় আমাদের যখন এই ডিজাইনটাকে পিসিবি বোর্ডে প্রিন্ট করা হবে তখন হচ্ছে দেখা যাবে পুরো ডিজাইনটা উল্টায় উল্টে গেছে একদম উল্টানো ডিজাইনটাকে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা তখন সার্কিটে প্লেস করতে পারবো তখন ওই ধরনের প্রবলেম হবে সেটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে প্রবলেমটা হয় সেটা বোঝার জন্য কীভাবে পিসিবি বোর্ড প্রিন্ট করা হয় সেটা একটু জানা প্রয়োজন সেটা ইউটিউবে খুঁজে দেখা যাবে ওকে সো এখন আমাদের হচ্ছে সিলেক্ট করার শেষ এখন আমরা এক্সপোর্ট দিলাম ওকে তাহলে আমাদের পুরো ডিজাইনটা একটা পিডিএফ ফাইলে আপনাকে চলে আসবে लास्टा সেগুলিতে কোথাও কোনো কিছু লিখতে চাই সেটার জন্য হচ্ছে এখানে এ আছে টু ডি গ্রাফিক্স টেক্সট মোড সেটাতে ক্লিক করলে আমরা এখানে দেখতে পারবো যে আমরা কি কি লিখতে চাই কিভাবে কি কি লিখতে চাই বা কোন কিছু লিখতে চাইলে সে এখানে লিখতে পারবো এবং সেটা কোন ধরনের জিনিস দিয়ে লিখবো আমরা যদি কপার দিয়ে লিখতে চাই সেটাকে তাহলে প্রথম কপারে ক্লিক করবো এবং এখান থেকে দিলে সবগুলো আমি লিখতে চাই হচ্ছে অ্যাস্টাগ্রমেন্ট बटन कपर दिए सबकि सबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकि